Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar essa chácara aqui, ó, 70 mil metros na escritura, dois alqueiros para plantio e o restante em reserva. É uma propriedade com 5 mil pés de café, tem aquela roça lá no fundo, ó, essa verde mais escura e a verde mais clara. 5 mil pés de café com essa casa de madeira, uma casa bem humilde mesmo, fica a uns 20 quilômetros da cidade, é... Ela tem um terreirão bem feito, bem estruturado para mexer com café. E esse pátio aí pode ser construído uma boa casa aí. Um lugar muito tranquilo. E espero que gostem do vídeo e assistam até o final. Vamos para o vídeo. Então, pessoal, olha esse capim aqui. Ó. Esse capim aqui normalmente é mina. Não foi cavado ainda. Vai querer? Vamos, vamos abrir aqui. Dá para ver que a água está brotando e correndo. Olha uma água cristalina aqui. Ó. Vamos... Vamos abrir aqui, ó. Então, isso aqui é só cavar aqui que já dá uma mina d'água. Olha a, ali a divisa, né? É. Naquele, naquele mato ali. É, aqui é o pertinho de mina d'água. Uhum. Ali do outro lado, lá, ó, já é de outra pessoa. Já é outro sitiante. Essa rocinha vai ter na outra rocinha menor. Também faz parte da terra aqui. A topografia aqui, ó. A pastatura em tudo. Aquela, aquela divisa ali, ela corta igual, nós vamos cortar reto. Ah, na divisa ali vai cortar reto para cá, assim, ó. Olha que lugar bonito, ó. Tranquilo. Olha pra vocês verem ali, ó. A água brilhando, né? Olha esses machos chamados caetê. Onde tem isso aqui? Tem? Tem bastante água. É só cavar, fazer uma, uma caixa aqui para mandar com a, com a bomba na áudio. Manda lá para cima lá da propriedade. Olha aqui, ó. Água cristalina. Aqui é só cavar. Consegue muita água nessa, nessa chácara aqui. É, eu não sei da época. Olha a água caindo lá da, da pedra ali, ó. Olha você ver. Água cristalina. Tem água à vontade. Aqui, aqui é a represinha. Ela é compridinha. Deve dar uns 2 metros por uns 8 ou 10 de comprimento. Falta limpar junto a esse junco aí, ó. Pertinho da mina. E a, e a outra mina na água ali embaixo ali, naquele lugar ali que a gente acabou de mostrar. Aqui essa parte onde tem esse capim aqui, mais a rosa, olha você vê a topografia, ó. Dá pra passar o trator tranquilamente. Aqui corta a temperatura em tudo. É, né? aí, ó. Ali tem uma reservinha, tem uma bolinha, ó, a divisa. E vai descendo, ó. Lá pra, mais ou menos ali. O bairro da roça e vai reto. Com drone vocês vão ver direito depois. A roça lá em cima, que bonito que tá, ó. Aqui é mais topo. Mas o trator passa de boa aqui. Olha o milho aqui, ó. É uma parte mais top daqui plantada tudo com, com máquina. Então dá para plantar também aqui. Máquina passa aqui, tem uma máquina de plantar. Olha o milho aqui, ó. Olha a parte embaixo que tá estava ali. Aquele milho ficou um pouco no mato. E o proprietário disse que a de saúde não deu para ele limpar, não deu tempo. Mas aqui é onde ele zelou, que bonito que tá. Verde. Verde escuro mesmo, ó. Já veio o café, coisa linda. Daqui a pouco vou mostrar o café. Ó, e tá andando na roça aqui, ó. Uma roça mais nova. Ó, você vê que, que bonito é o chão aqui, ó. Terra massa P, que eles falam. Ó a vista, coisa linda. Ó os vizinhos ali, ó. Tem gente que tem medo de comprar lugar. Falar, ah, mas não é abandonado vizinho? Não, tem que ser vizinho. O proprietário só vai vender mesmo problema de saúde, mas ele, como ele fala, dói o coração de vender essa propriedade aqui. Mas fazer o quê? Olha o café, ó a carga. Olha você vê, tá tudo produzindo. Uma brota nova, bonita. Olha o cafezal aqui, ó. Cafezal de primeira. Ó, tem umas baixinhas mais novas. 5 mil pés café aqui, abri uma falha ou outra mas tá bonito o proprietário calcula mais ou menos esse ano o proprietário disse que vai dar, vai dar pouco café mas pro ano que vem por causa de estar tá bem vestido, bem formado ó, tá para dar de 200 saco para lá então é um ótimo investimento olha o café aqui lá em cima é a casa a gente desceu lá da água e olha a vista. Olha esse pé aqui, ó. Bem carregadinho. 
tudo tivesse assim, essa é uma supercarga já no próximo ano aí. Mas nesse ano. Agora pro próximo ano. Tá calculado um bom tanto de, de café. Olha ali embaixo é a roça, ó. Roça boa, depois marca aquela rocinha. E desce mais ou menos até ali embaixo, mais ou menos. Ela é um ângulo leitou para você, ó, mas passa trator em tudo aqui, ó. Vocês vêm aqui, vocês vão gostar. O lugar é muito bom. Olha a vista. É uma vista panorâmica muito bonita. Olha ali embaixo a divisa. Passa aquela parte ali mais, mais limpa, que não tem plantado nada, tem um milharal. E desce até daqueles na pia ali. Depois faz uma reta aqui, assim, ó. Onde a gente foi na água lá. Olha a vista que bonita. Os vizinhos vizinho trabalham também com estufa aqui, ó. Bastante gente dando com estufa agora. A, a chácara aqui, todo, todo quarto do sítio que tem, tem gente morando, então é um lugar bem habitado mesmo. Aqui fica uns 20 km da cidade, né? É. Uns 20 km da cidade de Baiti. 19 km do Poço Amarante. Olha o outro pé de café bem bonito aqui. Então, ó, o café tá bem reforçado mesmo. Ele é bem adubado. Então, pro ano que vem, tá projetado bastante café aqui, ó. A marca desse café é o que? É o Catuaí? É o Catuaí, ó. Esse é do amarelo e vermelho. São uns cafés muito bons. Café bom, de, de, ele, ele responde bem ao adubo. Aqui, ó. Você devia dar essa reta aqui, ó. Vai até lá, hein? Naquele, como eu mostrei pra vocês da PA, fazendo aqui. Aqui é já o vizinho, ó. Acho que com estufa. Olha os cafés aqui. Aqui tem um pouco mais de falha, mas já tem, o, já tem os brotos ali crescendo. Aqui nós estamos andando pela divisa. Vamos estar indo até para da estrada. Aqui, é, aqui passa o ônibus estudante. Tem internet no, no bairro. Então, tem internet do bairro aqui. Bastante vizinho. Então, para quem quer ter a sua internet, passa um estudante que tem criança para ficar cegada é ônibus para Pinhalão leva ali Pinhalão e leva para Lavrinha Lavrinha daqui lá dá uns 12 km Lavrinha também é muito bom Lavrinha tem mercado, açougue posto de saúde tem médico o dia todo ali então é um lugar muito bom tem a igreja católica a congregação quem não viu Lavrinha, pode olhar nos meus vídeos, eu mostro Lavrinha. Depois eu vou deixar o link. Olha essa carreira do café aqui, ó. Bonita. Já foi passado um herbicida aqui, ó. Então logo vai estar. Tá, vai estar tá limpo. Como tá dizendo, é um lugar tranquilo. Pialão, né? E baiti, pialão. É um lugar bem, bem tranquilo, baixo de violência. Na área agrícola é um lugar onde você pode dormir sossegado. É um lugar além não ter barulho, né? É um lugar quieto, ó. Que a gente fala, ó. A vem muito perto da cidade, tem aqueles barulhos de som, né? Aqui, ó. Não ouve nada. Aqui é só barulho da natureza mesmo. Vento, canto dos passarinhos. Lugar lindo de olhar, olha a paisagem. Uma vista linda mesmo. Olha aqui na beira da estrada, esse, pé de manga. Eu falei que esse foi de Ah. Ó, ó, dois pés de manga. Uns pés de banana ali. E tem mais pés de banana ali. Ó, dois pés de manga. Ó a estrada aqui, ó. Olha a estrada. Que estradão. Pô, tá chovendo. É, então. Que pode estar tá chovendo aqui, ó. Você pode andar normal, como se fosse um asfalto tão, tão bom aqui, ó. Agora você está vendo a beira da estrada aqui, ó. Pra cá é a chácara. Ó, o cafezal. Divisando com essas bananas. Daqui nem já estou indo para a sede. Vou mostrar lá na, onde é a casa daí. Ó, aqui ó, os pés de cana. Na pia é roxo. Aqui na pia é bom para mexer com o gado. Aqui não dá jussar. Pode jogar nas costas. Olha você vê que bairro bonito. A gente vem vizinha ali, a vizinha ali, ó. É um lugar bem povoado, né? 
Pra lá já vai ser a Paloma 1. Bastante gente morando também. Então é um lugar tranquilo. Aqui fica uns, uns 12 km de lavrinho povoado. Muito bom. Eu tava dizendo, tem mercado, tem açougue, tem. Tem a farmácia, a farmácia não tem, mas tem a UPA. Tem lugar onde fica o médico o dia todo lá. Mal que bairro bonito. Ó. Paloma 2. Um lugar muito, muito sossegado para viver. Ó, tem uns pezinhos de mandioca aqui, um pezinho de laranja. Tem outro ali, ó. Aqui é um pomarzinho. Tem uns par de pé de fruta ali. Olha, ó, pés de figo. Ó. Esse não é figo, não? Sim. Parece, né? Ou foi mais ou menos parecido. Não é figo, não. Esse é o feijão nhandu. Mais mandiocas, banana, batata doce. Ali, ó, banana prata. Banana prata é das melhores bananas que tem. De sabor. Olha que bonito esse caixinho aqui, ó. Banana prata. Ó, meu, ali tem um terreirão. De quantos metros o terreirão? Oito por dezessete? 8 por 17 então dá um tamanho ótimo mesmo e para quem de repente interessa construir uma casa não quer mexer com café sei lá ou vai é um lugar ótimo aqui ó já tá pleninho só construir aqui ali a casa ó, tem tem um coisa para pegar celular ó. olha lá que beleza o café tem esse pé de fruta aqui, mexeriqueira, né? Mexeriqueira parei na casa, ó. Umas flor bem bonitas também, mais laranja ali, ó. É um lugar gostoso mesmo. Ó, aqui na, na entrada da série tinha um abacateiro, ó, já com uns abacates lá, manteiga, hein? Os manteiga, parece, né? É. Olha, manteiga é bom, hein? Os melhores que tem. Aqui, ó. Vou mostrar a saída aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui não para carro não, parece que, que patina, mas que o carro anda é cegado aqui. Tá tudo roçadinho. Ó, aqui a estrada que a gente veio. Ela pega. Aqui é sentido descendo para Paloma 1. Então, ó, aqui, ó. Estrada bem, bem feia que passa o um estudante. Carro passa. Pode estar tá chovendo, que ele não patina. Estradão mesmo. Bom, tá ali na divisa. Mais um pé de manga ali na... Pé de divisa. Ali já tem um marco. Um marco de concreto. Naquele cafezinho pra lá já é do, do outro vizinho. Ó a divisa. Bem marcada. Começa a divisa. E aqui a gente já vai indo lá pra... Quando o terreiro lá da casa. Mais banana prata. Ah não, essa é. Qual a nossa banana mesmo? É de fritar, né? É de fritar. É de fritar. O nome. Eu ouvi falar uma vez, mas. Uma vez, tá? Com esses palanques aí não tá no negócio. Isso aí só tá guardado aí. 20 e de palanque, mas. É, se alguém quiser comprar, fechar. De repente sai também. Ali tem a pratinha de novo. Um pezão de amora. E, e ali é a casa, a casa em madeira. Vou mostrar de novo que é a banana. Essa banana é uma banana de fritar. É uma banana doce, boa. Só que o nome não, não me lembro. Não sei que é que é banana pão. Ah é? Olha o. Aqui é o pátio. Do, da propriedade aqui. Olha lá. Os pomarzinhos aqui, ó. Tem bastante porteira. Em roda da casa. Um lugar bom para construir também, bem pra mim aqui, ó. Ali é a casa em madeira. A água vem da reserva para frente ali. E tem aquelas minas d'água que a gente mostrou. É, só que não foi feito uma, um cavado lá para puxar. Aqui é o, onde guarda. Onde guarda as ferramentas. Olha para você ver. O pessoal tem uma ideia. Olha o cadeado que é aqui. Ó. É um... Aí fica uma <risos> Você vê, porque é um lugar muito tranquilo. Cara. Aqui você não precisa se preocupar, não. Aí a casa é feita com essas... É, esqueci nossa madeira, uma casa alta, ali o banheiro de alvenaria. 
Aqui para trás tem mais fruteiras. E olha para vocês verem, gente. Aqui é a vista da propriedade. Olha que vista linda, panorama. Acordar cedo, olhar essa, essa vista. É muito bonita, hein? Pocã. Ó, o pezinho Pocã já começou a produzir. Ó, ó outra. Carregadinho, carregadinho. Pocã também. Mais Pocã carregada. Esse aqui é um pé de amora bem grande. Ó. Com galinheirinha ali. As laranjeiras. Então, fruta tem bastante fruta. Água. Tem a, a, lá embaixo que nós temos, que dá pra acabar e fazer uma uma mina d'água própria também e tem a do, da reserva que vem essa água bebi agora há pouco uma água perfeita mesmo uma água doce é, gostosa o sistema de 10 café aqui ó ó a qualidade ó a quantidade de café ó vamos mostrar um outro pé aqui Oi. olha você vê grande pé hein? Hum. Que rende hein? então tem muito é, caro aqui para crescer hein? Ó. olha ó. Café pro ano que vem vai estar tá quase 100% assim. Ele vai estar tá para mim. Tinha esse café, ele passa. Ele tem bem café agora. Né? É. Eu vi ele no vinho, tá? Vai dar uns 50. Vai dar uns 50, saca? É. É, já, já ajuda, né? Olha, é. olha, olha que bonito esse café aqui, ó. Ó. Então, hum. o café ali embaixo, se tivesse mais ou menos com essa, com essa idade, estaria assim, né? Com é. areia. É. Mas pro ano que vem. Uhum. Vai estar essa faixa mais ou menos, então é de 200 sacos para frente. É.